tal amigos del apostadero? Estamos nuevamente aquí en Indiana. Esta vez les voy a mostrar unos rifles de aire comprimido de la famada marca Baikal, de origen ruso. Son rifles eh, extremadamente duraderos, de muy buena manufactura, fabricados como hace 50 años atrás, o sea, siguen teniendo la misma filosofía de fabricación. En este caso, estos modelos se trata del MP512M y el 512MS, que la diferencia principal está dada en el tipo de culata. En este caso, acá pueden observar, este es el de culata de madera. Y aquí les voy a mostrar que es el mismo rifle en culata sintética. Me, la parte mecánica es exacta uno al otro, son exactamente el mismo modelo. La diferencia está dada en el tipo de culata. En el caso de la culata sintética lo que hace es adicionar una durabilidad todavía superior, ya que la culata sintética obviamente no necesita ningún tipo de cuidado, dura mucho más hacia los golpes y demás usos eh, intensivos. La única diferencia es que para la gente que a lo mejor es más tradicionalista, la culata de madera sí la viste mucho más, es mucho más bonito y agradable, obviamente, a la vista. Estos rifles cuentan con la clásica colisa tipo 22 como para poder colocar un montaje de ese estilo. Si usted no quiere tirar con mira telescópica, puede obviamente tirar con alza y guión, para lo cual vienen provistos de una excelente alza regulable, de una manufactura muy ruda, muy dura, pero perfectamente apta para el tiro de precisión. Estos dos rifles, tanto sintético como madera, lo pueden encontrar aquí en Diana. Estamos en Maipú 731, estamos en pleno microcentro porteño, entre Avenida Córdoba y Viamonte. Estamos de lunes a viernes de 10 a 19 horas. Nuestro teléfono 4322-2249. Nuestra página web, en la cual van a poder encontrar estos productos, así como muchos otros de Baikal, en que mostraremos en futuras ediciones, es www.diana.com.ar. Ahí tiene un link como para hacer la consulta vía mail la cual se responderá a la brevedad. Bueno, mostrándole estos hermosos rifles de excelente fabricación rusa, nos despedimos de los amigos de La Postadera, os en una nueva edición. Nos vemos. Hasta luego.